Сегодня будем готовить суп пюре из курицы. Такой суп раньше подавали, да и сейчас, наверное, подают в больницах для выздоравливающих, чтобы они быстрее шли на поправку, поправлялись, были розовощекими, красивыми, умными и, конечно же, здоровыми. Чего и вам желаю. Ребята, готовим! Начинаем с разделки курицы. Отрезаем ноги и крылья, они нам в этом рецепте не понадобятся. Отделяем грудку, это будет главная мясная составляющая. Грудку берем без кожи, а кожу и скелет отправляем в кастрюлю. В кастрюле у меня уже 2 литра холодной воды. Варим бульон, ни соль, ни специи пока не добавляем. Как только бульон закипит и появится пена, убираем пену и готовим бульон при слабом кипении в течение 30 минут. Пока готовится бульон, нарезаем пару кружков лука. Эти кружки нам пригодятся для бульона. Остальной лук нарезаем мелким кубиком. Также для бульона нарезаем 3-4 кружочка моркови. Остальную морковь нарезаем вот таким брусочком. Теперь кружки лука и моркови запекаем на сухой сковороде. До тех пор, пока не появятся подпалины. Примерно вот так, можно даже немного сильнее. Кстати, бульон уже варится полчаса. Добавляем в бульон запеченные овощи. Туда же закладываем грудки. У меня получились две куриные грудки весом 600 грамм. Также добавляем в бульон одну столовую ложку соли. Накрываем крышкой и готовим при слабом кипении 40-50 минут. Пока курица варится, приготовим гренки. С белого хлеба срезаем корки. Нарезаем кубиком. Выкладываем на противень в один слой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 5-7. Вот такие великолепные сухарики получились. Перекладываем их в отдельную тарелочку и возвращаемся к плите. На сковороде распускаем сливочное масло, выкладываем туда лук, морковь и обжариваем. Как только лук с морковкой обжарились, убираем с плиты. Прошло 50 минут, бульон готов, курица готова. Выходим на финишную прямую. Убираем скелет, достаем куриные грудки, также достаем лук с морковкой. Если хотите, можете процедить бульон. Я этого не делаю. Курицу нарезаем помельче. Примерно вот так. Перекладываем в сотейник. Туда же выкладываем овощи из супа и зажаренный лук с морковью. Добавляем два половника бульона и измельчаем в пюре погружным блендером. Измельченную курицу возвращаем в бульон. Хорошенько перемешиваем. Теперь на сухой сковороде обжариваем муку и разводим ее молоком. Лучше это делать в сковороде побольше или в сотейнике. Но у меня как назло вся посуда занята, приходится это делать в маленькой сковородке. Кстати, разводим муку горячим молоком. Старайтесь, чтобы не было комочков. Добавляем эту смесь в бульон, хорошенько перемешиваем. Провариваем минут 5 и пробуем на вкус. Мне не хватает соли, я подсаливаю. Еще раз пробую. Да, вот так и должно быть. Накрываем крышкой и выключаем плиту. Как только суп перестанет бурлить, размешиваем в чашке 2 яйца и вливаем яйца в суп тонкой струйкой, постоянно перемешивая. Даем супу настояться 10 минут и все, суп готов. Выкладываем в глубокую тарелку, поливаем растопленным сливочным маслом, добавляем немного зелени и, конечно же, гренки. Вот и все, наш диетический суп готов. Осталось только попробовать. М -м -м, ну что сказать, супер! Мало того, что этот суп очень и очень полезный, так он еще... Очень-очень вкусный. И понравится он и взрослым, и детям, кому угодно. Даже если у вас нет зубов, можете его превосходно и удобно есть. Вот так, друзья, готовьте, радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока. Бормикс.